这是你设的一个局，你假装拿自己当诱饵，引萧北辰过来。没错，但你想过没有，如果我死了，你落在萧北辰的手里，会是什么样的下场？不就是死吗？我早该死了，但你比我更该死。今天我这人不人鬼不鬼的样子，全是拜你所赐。拜我所赐。穆先生，你别忘了，我们只是合作。你不是也利用大日本帝国的势力为你报私仇吗？不过现在机会来了，华北驻屯军就驻扎在北溪附近，萧北辰的末日指日可待。废话说完了，其他话留着跟阎王爷说去吧。三哥，您就在前面。追，是。为什么会这样？是你，是你提前把炸弹的引线给剪了。我早就知道，我会有这样的结果了。我错的路走得太远，回不来了。小北辰，以后，请你好好照顾行情。
证，这究竟是怎么一回事啊？其实，我早就跟日本人有合作，沈延吉、丁大哥都是被我害死的，甚至连我母亲。也是因我而死。为什么？你说过，人生而平等。你说要建立一个自由平等的新世界。你说只有我们的国家独立了、强大了，穷苦人才能过上好日子。这是你一直向往的世界。你为什么要这么做？对不起，别哭了。佐藤已经当上了第四联队的联队长。根据现在的情报，他们暗中向凤城集结，不断的滋事挑衅。三哥，凤城是直北南面的门户，佐藤这么做无非是想找一个正当的理由进犯。如果他们拿下凤城，咱们这次直北就麻烦大了。南京政府那边的反应还是一样吗？还是那四个字，正在交涉。三哥。我们怎么办？让丰城守军即日开拔，向日军集结方向行进。